Bueno, me llamo Gonzalo Rubio y vengo a hablar del proyecto que estamos realizando mis compañeros y yo, que es eh, un sistema de gestión de recursos para proyectos humanitarios relacionados con el agua. Y para empezar, me gustaría explicar por qué no nos hemos centrado en el agua. Y es que creemos que es el recurso principal, el fundamental, en el primero en el que hay que empezar a trabajar en los países en vías de desarrollo para que la vida de miles de personas, de millones de personas, empiece a mejorar. Y para que otra clase de proyectos humanitarios puedan empezar a arraigar. Entonces, para entender esto basta con echar un vistazo a algunos datos. Datos como que 1.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable. Esta cifra es una cifra increíble, sobre todo si tenemos en cuenta que es cuatro veces la población de los Estados Unidos. El doble, 2.400 millones de personas, no tienen acceso a saneamiento básico. No tienen acceso a letrinas, no tienen acceso a duchas, lo que implica que muchas veces tengan que vivir en condiciones insalubres. Y estas dos circunstancias producen más de 4 millones de muertes cada año, principalmente en niñas. Entonces, con datos como estos, nos podemos preguntar qué se puede hacer, qué hace falta. Pues principalmente esto. Pozos, plantas de tratamiento de agua, sistemas de canalización, es decir, proyectos de acceso y saneamiento del agua potable en países en vías de desarrollo. Proyectos que la mayoría de las veces van a ser llevados a cabo por ONGs. Es decir, que estas organizaciones van a tratar de llevar agua a la gente que más lo necesita. Y para ello necesitan una gran cantidad de recursos. Y este es el punto donde entra en juego nuestro sistema. Y es que queremos ayudar a las ONGs de dos formas, principalmente. Por una parte, ayudarle con la recolección eh, de información sobre el agua en el mundo. Queremos hacer un mapa global sobre la calidad del agua para que puedan eh, decidir qué proyectos realizar eh, de tal forma que aprovechen al máximo sus recursos. Y por otra parte, queremos ayudarles a que tengan más recursos, tanto humanos como económicos, intentando darle una vuelta de tuerca a esta búsqueda de, de recursos. Entonces, bueno, hemos hecho un sistema que viene a ser una infraestructura tecnológica que quiere conectar a todos los implicados en la lucha contra el agua. Hemos localizado principalmente tres actores en esta lucha. Los voluntarios que están en los países en vías de desarrollo, las ONGs y, por último, el papel que todos y cada uno de nosotros podemos llevar a cabo, que es el de donar, el de dar ese granito de arena que puede hacer que estos proyectos que plantean las ONGs se lleven a cabo. Entonces hemos hecho tres aplicaciones, una para cada uno de ellos. Por una parte, la aplicación de los voluntarios es una aplicación para teléfonos móviles con la que van a poder compartir toda la información que van recopilando en sus viajes. Por otra parte, las ONGs eh, van a poder ver en una aplicación web toda la información que han recopilado estos voluntarios y, eh, esta, y otras organizaciones de cara a poder decidir qué proyectos llevar a cabo. Y por último, una aplicación que va a estar integrada dentro de Facebook, donde todos y cada uno de nosotros vamos a poder conectarnos, ver qué proyectos se están llevando a cabo y donar en el que nosotros queramos. Pero para entender un poco cómo funciona esto, lo mejor que podemos hacer es ver una pequeña demo. Empecemos viendo la aplicación de, eh, para los voluntarios, una, tele, una aplicación para teléfonos móviles. En esta aplicación pues, van a poder ver los puntos de agua que hay cercanos, van a poder ver... Un momentito van a poder ver los poblados y van a poder añadir información nueva. Van a poder, por ejemplo, agregar mediciones de la potabilidad del agua, las mediciones que suelen hacer. Entonces, simplemente tienen que meter los resultados del estudio y guardarlo. Si hay Internet, estos datos se envían automáticamente a nuestra base de datos y si no, se quedan guardados y cuando vuelva a haber conexión, se mandarán. Se puede hacer lo mismo con los poblados y lo que es más importante, se pueden añadir relaciones entre puntos de agua y poblados. Entonces, fijaros qué importante es la información que estamos añadiendo ahora mismo. Estamos añadiendo información sobre la calidad del agua que están bebiendo miles de personas, si es potable o no y por qué, y lo que es más importante, la distancia que tienen que recorrer para conseguirla. Esto significa que cientos de voluntarios enviarán cientos de mediciones como estas y podremos hacer una enorme base de datos que es utilizada por las otras dos aplicaciones. Veamos ahora otra de ellas, que es la aplicación de las ONGs. Eh, les ofrecemos una serie de, de, de opciones como para buscar voluntariado, para ver estadísticas, pero vamos a ver lo más importante, que es ese mapa del que hablábamos. La idea es que puedan ver toda la información relacionada 
con las mediciones de agua, los poblados, la, las distancias que recorren y demás, de una forma visual y sencilla. Entonces, eh, la idea es que puedan realizar estudios sobre dónde tienen que llevar a cabo nuevos proyectos y que una vez decidido puedan incluso plantearlos sobre el propio mapa. Simplemente indicando un presupuesto y una pequeña descripción. ¿Y para qué hacemos esto? Muy sencillo. Para que después, desde la otra aplicación, la aplicación de Facebook a la que podemos acceder todos nosotros, tengamos acceso a dichos proyectos. Podamos verlos, podamos ver en qué consisten y decidir en cuál queremos donar. De una forma muy sencilla. Entonces, creemos que estas micro donaciones, las que podemos hacer todos nosotros, son la parte fundamental del sistema y tenemos que motivar a la gente a que continúe haciéndolas. El hecho de que puedan saber a dónde va a ir el dinero ya hace que se rompa una de las principales barreras que suele encontrar la gente a la hora de ofrecer su ayuda. Pero queríamos hacer algo más. Por ejemplo, hemos añadido este sistema, eh, los, eh, uno, los llamados water points, que es una especie de moneda virtual que van a poder canjear a cambio de regalos en la tienda donde hay productos que han ofrecido las ONGs de forma gratuita. Por otra parte, en la aplicación de dispositivo móvil de los voluntarios van a poder ver qué proyectos hay en su zona. Van a estar ordenados por distancia y van a poder añadir información sobre los mismos. Van a poder añadir fotos, vídeos, comentarios... De tal manera que nosotros, una vez que hayamos donado en un proyecto, sea como si lo hubiéramos apadrinado y podamos ver cómo ese proyecto se está llevando a la realidad, que el dinero de verdad está llegando cómo la vida de miles de personas está mejorando gracias a esa ayuda que hemos hecho nosotros. Para ir terminando, simplemente comentar eh, las principales características que, que tiene nuestro sistema. Y es que creemos que ayudamos a compartir y coordinar información muy valiosa sobre el agua en el mundo con este mapa global del que hablábamos. A coordinar, vamos a ayudar a coordinar proyectos y a obtener y coordinar los recursos que necesitan para llevarlos a cabo. Van a generar confianza en la gente que tiene que dar su ayuda y ayudar a que estos proyectos se lleven a cabo. Y por último, nos va a permitir seguir el progreso de nuestros proyectos en tiempo real. En definitiva, creemos que estamos ayudando a los que ayudan, de cara a que entre todos juntos podamos hacer este un mundo un poco mejor. Muchas gracias por su atención.